హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నో ఫ్లై జోన్ ప్రపంచంలో ఈ ప్రదేశాలను అంటారు మరి ఎక్కడైతే ఏ విధమైన ప్లేన్స్ లేదా హెలికాప్టర్స్ని ఎగరేయడానికి అనుమతి లేదో వాటిని మరి అలాంటి నియమాన్ని పెట్టడానికి చాలా కారణాలుంటాయి మొదటి కారణం వారిని కాపాడడానికి అవుతుంది రెండో కారణం రాష్ట్రీయ సెక్యూరిటీ అవ్వచ్చు దేశం యొక్క మహత్వపూర్ణ విషయాలను కాపాడడానికి ఈ విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు అలాగే కొన్ని క్షేత్రాలను కూడా నో ఫ్లై జోన్స్గా ఏర్పరుస్తారు అలాగే కొన్ని చోట్ల నేషనల్ టోపోగ్రఫీ కారణంగా ఈ విధంగా ఎగిరేయొద్దని చెప్తారు అందుకే ఆ ప్రదేశాలను నో ఫ్లై జోన్లోని లిస్ట్ నాటి చేరుస్తారు మరి ఈ వీడియోలో అలాంటి నో ఫ్లై జోన్ వంటి ప్రదేశాల గురించి తెలుసుకుందాం అంటార్కిటికా భూమికి మధ్య భాగంలో ఉన్న అంటార్కిటికా గురించి అందరికీ తెలుసు మరి నాలుగు వైపులా మంచుతో కప్పబడి ఉన్న ఈ ద్వీపం యొక్క అందం చూస్తే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు కానీ ఈ ప్రదేశం నుండి ఏ విమానాన్ని ఎగరడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వరు దీని వెనక గల కారణం ఇటోప్స్ రూల్ అంటే ఎక్స్టెండ్ రేంజ్ ఆపరేషన్ విత్ టూ ఇంజన్ ఏరోప్లేన్స్ ఈ నియమం ప్రకారం ఏ విధమైన ట్విన్ ఇంజన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఏ విధమైన ఎయిర్ రూట్ నుండి ప్రయాణం చేయాలి అంటే ఎక్కడైతే అరవై నిమిషాల్లో ఎయిర్పోర్ట్ వస్తుందో అప్పుడు ఎందుకంటే ఏదైనా ఆపద కాల సమయంలో ఎమర్జెన్సీగా ల్యాండ్ చేయొచ్చు కనుక మరి ఈ నియమం పెట్టడానికి కారణం యాత్రికుల భద్రత అలాగే అంటార్కిటికా ఎలాంటి దేశం అంటే ఇక్కడి దూర ప్రాంతాల వరకు ఏ విధమైన ల్యాండింగ్ సోర్స్ కనిపించదు ఇక్కడి వాతావరణం ఎప్పుడూ ఫ్రీజింగ్ లెవెల్లో ఉంటుంది అలాగే ఈ క్షేత్రంలో వాతావరణం చాలా స్థిరంగా ఉంటుంది అలాగే ఈ స్నోఫాల్ వంటి వాటితో నిండి ఉంటుంది మరి ఈ విధంగా ఏ ప్లేన్ అయినా ఈ ప్రదేశం నుండి వెళ్తే ఏమి చూడ్డానికి కనిపించదు పైలట్కి అలాగే ప్లేన్ దుర్ఘటన పాలవుతుంది అందుకే నో ఫ్లై జోన్ లిస్ట్లో ముందుగా అంటార్కిటికా వస్తుంది నార్త్ పోల్ ఇక ఈ లిస్ట్లో రెండవదిగా పృథ్వీ యొక్క నార్త్ పోల్ వస్తుంది ఇక్కడ ప్లేన్స్ వెళ్ళడం అంత మంచిది కాదు ఈ ప్లేస్లో ప్లేన్స్ వెళ్ళలేకపోవడానికి ముఖ్య కారణం ఈ ప్లేస్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈ ప్రదేశంలో సూపర్ స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది అది ప్రతి గంట మారుతూ ఉంటుంది ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రేంజ్ ఎప్పుడు మారుతాయో తెలియదు మరి ఈ నార్త్ పోల్లో ప్లేన్ యొక్క నావిగేషన్ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అలాగే పైలట్కి దారి చూడడంలో మరియు నడపడంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఈ పరిస్థితిలో ప్లేన్ దారి తప్పిపోయి దుర్ఘటన పాలవ్వచ్చు పాసిఫిక్ ఓషన్ మరి ప్లేన్ స్పెసిఫిక్ ఓషన్ పై నుండి వెళ్ళడం కాదు ఇది రూట్ పై ఆధారపడి ఉంటుంది అలాగే మన దగ్గర షార్టర్ రూట్ దాగి ఉంది అలా కాకుండా ఈ పెసిఫిక్ ఓషన్ నుండి వెళ్ళరు ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అందుకే అమెరికా నుండి భారత్ వచ్చే ప్లేన్ పెసిఫిక్ ఓషన్లో ఈస్ట్ టు వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఉపయోగించక నార్త్ టు సౌత్ డైరెక్షన్ ఉపయోగిస్తుంది ఈ విధంగా షార్టర్ రూట్ని ఉపయోగిస్తారు టిబెట్ హిమాలయ హిమాలయ టిబెట్ కూడా నో ఫ్లై జోన్ ఈ విషయం వెనక చాలా కథలున్నాయి కానీ వైజ్ఞానికుల ప్రకారం ఈ ప్రదేశం నుండి ప్లేన్ వెళ్ళకపోవడానికి చాలా పెద్ద కారణాలున్నాయి హిమాలయాలపై ఉన్న కొండల ఎత్తు ఇరవై వేల కంటే ఎత్తు సముద్ర తలం నుండి వీటి ఎత్తు ఇరవై తొమ్మిది వేల ముప్పై ఐదు ఫీట్లు ఉంటుంది మరి ఈ కొండ చాలా చిన్నది అంటే మిగతా ఎంత పెద్దగా ఉంటాయో ఆలోచించండి కమర్షియల్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ మూడు వందల ఫీట్ ఎత్తుకు పైగా ఎగరగలవు కానీ ఇవి వాతావరణం యొక్క ట్రోపోస్పియర్ లేయర్లు ఎగురుతాయి అలాగే హిమాలయాల్లో స్టాటోస్ఫియర్ లేయర్ ఉంటుంది అందుకే స్టాటోస్ఫియర్ లేయర్లో గాలి వేగం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ తక్కువగా ఉంటుంది దీనివల్ల ఎయిర్ టర్బులెన్స్ని ఎదిరించాల్సి ఉంటుంది అలాగే పర్వతాలపై ఎగిరే సమయంలో ఉపస్థితి బాగోలేక చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అలాగే అత్యవసర సమయంలో ప్లేన్స్ని ల్యాండ్ చేయడానికి ఏ విధమైన ల్యాండింగ్ ప్లేస్ ఉండదు అందుకే ఇక్కడ యాత్ర చేయడం నిషేధం అలాగే మరొక కారణం ఏమిటంటే ఈ ప్రదేశంలో అత్యవసర సమయంలో కమ్యూనికేషన్ కూడా అంతలా సాధ్యం కాదు తాజ్మహల్ మరి నో ఫ్లై జోన్లో ఈ తాజ్మహల్ పేరు కూడా ఉంది భారత్ నియమాల ప్రకారం తాజ్మహల్ పై నుండి ఏదైనా ప్లేన్ ఎగరడం నిషేధం ఎందుకంటే ఇది ఒక వరల్డ్స్ హెరిటేజ్ సైట్ అందుకే ఈ ప్రదేశాన్ని చూడడానికి లక్షల్లో ప్రజలు తరలి వస్తారు మరి అందుకే ఈ విధంగా యాత్రికుల సేఫ్టీ కోసం ఈ ప్రదేశాన్ని నో ఫ్లై జోన్ మార్చారు వాషింగ్టన్ డీసీ మరి నో ఫ్లై జోన్ అంటే అమెరికా పేరు లేకపోతే ఎలా సెప్టెంబర్ పేలుడు తర్వాత చాలా వరకు అమెరికా ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ రీఇన్స్ట్రక్షన్ విధించింది ఫెడరల్ ఏవియేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హోమ్ల్యాండ్ సెక్యూరిటీ కలిసి వాషింగ్టన్ డీసీ ప్రదేశాన్ని నో ఫ్లై జోన్గా తెలిపారు మరి మీకు వాషింగ్టన్ డీసీని పై నుండి చూడాలి అని కోరిక ఉంటే అది మీరు నీరుగార్చుకోండి బకింగమ్ ప్యాలెస్ ఈ ప్యాలెస్ బ్రిటన్లోని పాపులర్ ప్రదేశం ఎందుకంటే ఇది లండన్ రాణి యొక్క రెసిడెన్స్ నివాసంతో పాటు ఇది ఆమె హెడ్ క్వార్టర్స్ రూపంగా కూడా పనిచేస్తుంది వారి రక్షణ కొరకు మరియు మహల్ రక్షణ కొరకు ఈ ప్రదేశాన్ని నో ఫ్లై జోన్గా మార్చారు మాచు పిచ్చు ప్రపంచంలో ఈ ఇతిహాస స్థలం కూడా నో ఫ్లై
వెస్టర్న్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ డెజర్ట్స్లో ఉన్న ఏరియా ఫిఫ్టీ వన్ని ఎవరికి తెలియదు చెప్పండి ఈ ప్లేస్ ఎప్పుడు కాంట్రవర్సీస్తోనే నడుస్తుంది యుఎస్ యొక్క ఈ ప్లేస్ హైలీ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఇక్కడ అమెరికా సైనిక దళం ఉంటుంది మరి ఈ ప్లేస్ సంరక్షణ కోసం చాలా అవసరం మరి అందుకే ఈ ప్లేస్ని నో ఫ్లై జోన్గా తెలిపారు కెనడీ స్పేస్ సెంటర్ ఫ్లోరిడా ఈ ప్లేస్ రాకెట్ లాంచ్ చూడడానికి చాలా అనువైన ప్లేస్ స్పేస్ ప్లేస్కి వెళ్తున్న రాకెట్ని చూడడానికి తరలి వస్తారు జనం మరి అందుకు ఈ ప్రదేశంలో ప్లేన్స్ వెళ్ళడం నిషేధం మరి ఇవేనండి ఆ ప్రదేశాలు వీటిపై నుండి ప్లేన్స్ వెళ్ళవు మరి ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాలు మాకు తెలపండి మరికొన్ని అప్డేట్స్ కోసం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్